Ariel Helwani at Madison Square Garden in New York City alongside Fedor Emelianenko who meets Matt Mitrione June 24th at the Bellator pay-per-view. They're calling it Bellator NYC. Fedor, it's great to see you again. Thank you very much for the time. How much do you know about Madison Square Garden and was this something that you maybe years ago dreamed of, you know, a kind of building like this to fight at MSG? Is this something that you thought about when you were in the midst of your career? Когда вы были помоложе и во время вашей карьеры мечтали вы когда-нибудь о бою в Madison Square Garden? Вы знаете, наверное, для вас это особенное место. Для меня я выступал на разных аренах. Для меня нет, в принципе, разницы, где выступать. Лишь бы собирались люди, которые любят спорт. For Americans, it may be a more special place than for me. Uh, I've had a chance to be in a lot of different arenas. Um, it's really just all about the sport. As you may know, there's a large Russian population here in New York and Brooklyn as well. Uh, you fought here several years ago against Bigfoot Silva. There was a big crowd, but it didn't go your way. Do you view this as an opportunity to, you know, come back and? perform well in front of those people and sort of repay them for their loyalty towards you for all these years. Вы вы уже здесь были один раз, у вас был бой с Сильвой, который не состоялся очень в вашу пользу. Что вы об этом думаете и предполагаете, как будет дальше? Да, конечно, я помню об этом бое. Очень рад тогда, что тогда все сложилось благополучно и надеюсь, что и в предстоящем бою нам удастся одержать победу и порадовать наших болельщиков. Yes, I remember that fight with Silver very well. Uh, I'm hoping and uh, that this fight, this time around, the fight will turn up better. Uh, it, all I have is hope at this time. Back in February, was that one of, if not the most disappointing night of your career. You're getting ready to fight, you weigh in, it's fight day, and then you're told the fight is not happening. So A, was it the most disappointing night? And B, how did you cope with it? Because your, your body's getting ready to fight and then you can't get that release. How did you deal with it internally? В прошлом феврале вы были готовы к бою, а потом вы узнали за несколько часов до боя, что бой не состоится. Как вы об этом, какие эмоции у вас были, как вы, что у вас происходило в голове и физически, и умственно? Вы же готовились к этому бою и были готовы идти в бой. Да, действительно была проделана большая работа. Я находился в хорошей форме. Но по-человечески, конечно, я расстроился, но я понимаю, что все это может случиться с любым человеком. И понимаю, что если так случилось, значит, надо принять так, как есть, значит, на то воля Божья. Uh, yes, uh, of course, I was very disappointed. I was a, I trained very hard and was in very top shape, uh, but things happen and you take it as it comes and uh, God willing, it will happen this time. Did you consider fighting anyone else that night? Did they offer you anyone that you thought, okay, maybe I'll do this? Вам предложили бой с кем-то другим в ту ночь? Да, мне предлагали других бойцов, но я думаю, что это неправильно за три часа менять э, соперника. И для соперника это неправильно, э, что ему за три часа до боя скажут, э, что у него бой с Федором, ну, со мной, с, с Емельяненко. Или... Ну и сам думаю, что это не, не совсем правильно э, выступать. Э, ну, своего рода это как, как затыкание дыр, то есть это неправильно. Я думаю, что надо. Мы поступили правильно, когда отказались от прошлого поединка, от э, замены и э, что будет еще один бой. Uh, yes, uh, we were asked, um, we were approached with a replacement. However, decided to go against it. It would be extremely wrong to change your opponent three hours before the fight for us as well as the potential opponent. Um, I, I, so we decided to go ahead and postpone the fight if possible.
Was that opponent Chel Sonnen or was it someone else? Кого вам предложили? Мне предлагали англичанина. Том. Ali Thompson. Ali Thompson. И предлагали Чек Конга. Yes. It was Chael and Ali Thompson, or you had your choice, and you said no to both, obviously, right? You didn't. You didn't consider either. Yes, right. Right. Okay. And um, did you want the Mitrione fight? Like, is is this the fight that you wanted if it was going to be rebooked, or did you consider anyone else for this card or any other card? Did you want to go ahead with Mitrione, or was there anyone else? Because a lot of people have been talking about fighting you in and out of Bellator. We wanted. Чтобы бой с Мэттом uh, произошел, или у вас был uh, какой-то другой выбор, или в Беллаторе, или в, uh, не в Беллаторе, без разницы. Нет, мне Мэтт интересен, он один из сильнейших бойцов тяжелого веса, поэтому я бы хотел провести с ним бой. I think he's a very interesting fighter, a heavyweight fighter, um, and that's why I wanted this fight to happen. For the last five years or so, Chael Sonnen has said a lot of things about you, and he continued to do so today, sitting right next to you. Did you say anything to him in the back? Did you exchange words? Did you say anything to him afterwards? Did you feel disrespected by anything he said towards you? Имел много чего сказать о вас и э, чувствовали ли вы себя, дум, думаете ли вы, он вас не уважал или пытался как-то до вас дойти э, словами? Своими, вашими Я думаю, что нужно всегда держать себя в руках, какой бы вызов или выпад не был в свою сторону. А вообще убеждаюсь, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что чем меньше человек может представить на ринге, тем больше он говорит. Говорит глупости. I think you should always be in control of yourself. I also feel that the more an individual talks outside of the ring, the less he does in the ring. So you're not impressed, basically. You're not impressed with what he what he says. We не восхищены им. Нет, нет, я не поддерживаю такие такое отношение между бойцами, такое отношение к своему сопернику. I don't agree, no condone that type of behavior amongst uh, not just people but sportsmen within the sport as a as an athlete. Uh, final question for you. Um, fans are getting excited about Bellator, and now they're getting back into pay-per-view, and they're signing a lot of fighters from the UFC. In your opinion, how close do you think Bellator is from competing with the UFC, and are you happy with the moves that they're making overall? Как вы думаете, Большая ли компетиция между Bellator и UFC? Uh, очень много болельщиков и, и было у UFC, также много у Bellator. Что, по, по вашему мнению, будет дальше? Не могу сказать, что будет дальше, но на сегодняшний день uh, Bellator меня очень привлекает и, конечно, привлекает uh, своей честной работой. Чего не могу сказать, ну, скажем так, много переговоров мы провели с UFC, но так и ни, ни о чем не договорились. There were a lot of discussions between myself and UFC. Uh, nothing happened with those discussions. I, uh, I feel that Bellator is doing a really, really good job uh, with everything that's been proposed so far. Um, we will see what happens. Спасибо. Thank you. Pleasure as always and good luck on June 24th. Thank you, my friend. Thank you.